वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्लासेस ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा क्योंकि हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग का ए टू जेड सीखने वाले हैं और बिगनर्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छा साबित होगा मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जिन लोगों को प्रोग्रामिंग का थियोटिकल नॉलेज तो होता है पर प्रैक्टिकली थोड़ा वीक होते हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पर हर एक टॉपिक का थियोटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया है जैसे आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए सो लेट स्टार्ट विद आवर क्लास सो so, ये हमारा टेंथ क्लास है आज यहाँ पे हम स्विच केस का कुछ प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे ठीक है ओके देन सो पहले हम कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देते हैं तो हम करने क्या जा रहे हैं हम वीक डेज का जो प्रोग्राम हमने लास्ट क्लास में किया था वही प्रोग्राम हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे ठीक है ओके देन आ गया हमारा मेन फंक्शन ओके हम एक इंटेजर वेरिएबल लेते हैं नाम देते हैं डे उसके बाद प्रिंट एफ एंटर ए नंबर बिटवीन वन टू सेवन ओके देन स्कैन एफ परसेंट डी कमा एम परसेंट डे ओके हो गया तो अभी हम इस वेरिएबल को कहाँ में डालेंगे स्विच में ठीक है स्विच देन ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा वेरिएबल का नाम देन ये आ गया स्विच का कर्ली ब्रैकेट्स अभी आएगा हमारा केस केस क्या क्या हो सकता है केस वन हो सकता है ठीक है केस वन में क्या देंगे हम प्रिंट एफ मंडे ओके देन हम देंगे ब्रेक ओके ओके देन तो so, हम भी हमारा यही चीज़ बार बार करना होगा लिखना होगा तो हम इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं ओके आ, कितना टाइम करना है सेवन टाइम्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एक डिफॉल्ट का ठीक है तो यहाँ पे हमें हमारा आएगा केस टू देन आएगा ट्यूजडे ये आएगा केस थ्री देन आएगा वेडनेसडे then case फोर Thursday then case फाइव Friday case सिक्स सैटरडे देन के सेवन संडे एंड एट द लास्ट डिफॉल्ट 
क्या देना है हमें रॉन्ग इनपुट ओके सो डिफॉल्ट के बाद ब्रेक देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है पर बिना ब्रेक के भी हो जाएगा ओके देन हमें क्या देना है गेट सी एच कर ब्रैकेट हो गया डन ओके सो नाउ लेट्स कंपाइल इट कंपाइल ओके डिबक रन ओके तो अभी आ गया एंटर ए नंबर बिटवीन वन टू सेवन ठीक है सो हम फाइव देते हैं फ्राइडे सही है ओके अभी अभी हम कोई सा वन टू सेवन से बाहर कोई सा इनपुट देके देखते हैं लाइक एट रॉन्ग इनपुट सही है ओके okay. अभी देखिए हम ब्रेक जो स्टेटमेंट्स है वो उठा के देखते हैं ठीक है सारे ब्रेक स्टेटमेंट हम अभी गायब कर रहे हैं तब देखते हैं क्या होता है कंपाइल देन योगा एक्सिक्यूट सो अभी हमें मांग रहा है एंटर नंबर बिटवीन वन टू सेवन अभी जैसे कि हमने इनपुट दिया थ्री ओके okay. तो यहाँ पे क्या हो रहा है थ्री देने के साथ साथ वो कौन सा केस हमारा फॉलो हो रहा है कौन सा केस केस थ्री वेडनेसडे आ रहा है ठीक है पहले वेडनेसडे आया उसके बाद थर्सडे भी आ रहा है उसके साथ देन फ्राइडे भी आ रहा है सैटरडे भी आ रहा है संडे भी आ रहा है देन रॉन्ग इनपुट भी आ रहा है दैट मीन्स ब्रेक नहीं देने से क्या हो रहा है ब्रेक नहीं देने से जो भी केस फॉलो होगा वो उस केस का वो तो प्रिंट हो गए उसके बाद उस, बाकी उसके नीचे जितने प्रिंट स्टेटमेंट है सारे प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद एक बार जब वो केस के साथ कंपेयर कर लेगा नेक्स्ट वो केस के साथ कंपेयर बिना किए ही उसका प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेगा इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे स्विच केस में हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं ठीक है ओके तो ये हो गया अभी हम और एक चीज करके देखते हैं लाइक like, हमने लास्ट क्लास में हमने क्या किया था आ, वो ट्रैफिक लाइट का एक प्रोग्राम किया था ठीक है तो वही प्रोग्राम करते हैं हम कैरेक्टर जैसे कि ए दे दिया एंटर एंटर जी और वाई और आर ठीक है ग्रीन येलो और रेड तो स्कैन एफ में क्या आएगा हमारा परसेंट सी आएगा यहाँ पे एम परसेंट ए ओके तो स्विच में हमने यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया ए केस में क्या होगा केस में आएगा सिंगल कोट में कैपिटल जी कैपिटल जी देने से क्या आएगा गो ओके देन उसके बाद हमने ब्रेक लगा दी अगर जी नहीं हुआ तो क्या हो सकता है जी नहीं हुआ तो वाई हो सकता है वाई देने से क्या होना है वेट डिस्प्ले करना है हमें ओके देन हमें देना है ब्रेक अगर वाई भी नहीं हुआ तो क्या हो सकता है आर हो सकता है तो यहाँ पे हमें आर होने से क्या डिस्प्ले करना है स्टॉप ओके देन हमें यहाँ पे देना है ब्रेक सो so, बाकी ये सब हमें नहीं चाहिए हमने इसको डिलीट कर दिया 
तो डिफॉल्ट में क्या होगा डिफॉल्ट में आएगा ब्रेक सॉरी डिफॉल्ट में आएगा रॉन्ग इनपुट सही है ओके okay, इसको कंपाइल करते हैं डन रन करते हैं ओके okay. तो हमने जैसे कि एंटर किया कैपिटल लेटर में वाई तो क्या दिखा रहा है वेट ठीक है तो अभी जैसे कि हमने स्मॉल लेटर में वाई दिया है स्मॉल लेटर में तो वो रॉन्ग इनपुट बता रहा है पर वाई में तो रॉन्ग इनपुट होना नहीं चाहिए ना पर यहाँ पे क्या हो रहा है सिर्फ कैपिटल लेटर ही ले रहा है क्योंकि हमने कैपिटल लेटर में ही सारे केसेस दिए हैं है ना तो ये हम एक चीज़ कर सकते हैं क्या कर सकते हैं ये जो केस है इस केस के ऊपर और एक केस दे देते हैं स्मॉल लेटर में सबके सारे कैपिटल लेटर के केस के ऊपर एक एक स्मॉल लेटर का केस डाल देते हैं हम ओके तो उस वजह से क्या होगा ओके ये स्मॉल नहीं हुआ तो ये देने से क्या हो रहा है जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट्स नहीं देने से होता है वही ये यहाँ पे भी हो रहा है मतलब वो स्मॉल लेटर को भी कंपेयर करेगा कंपेयर करके वो एक्चुअली कैपिटल लेटर के केस में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर रहा है पहले हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं उसके बाद मैं समझा रही हूँ ठीक है ओके कुछ कुछ मिसिंग है क्या है के स्टेटमेंट मिसिंग ओके यहाँ पे हमने कॉलोन नहीं दिया है ठीक है ओके देखते हैं ओके अभी हो गया ठीक है अभी वो कैपिटल लेटर्स मांग रहा है हम स्मॉल लेटर्स देने से भी वो गो दिखा रहा है ठीक है तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे हमने जी वो इनपुट करने के लिए दिया वो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जो भी करे अगर वो स्मॉल लेटर देता है तो वो केस जी के साथ कंपेयर कर रहा है तो केस जी में कंपेयर करके वो देखेगा कि यहाँ पर हमने कुछ स्टेटमेंट्स दिया ही नहीं है तो वो डायरेक्टली क्या होगा नेक्स्ट जो केस है उसका केस का प्रिंट एफ एग्जीक्यूट करके देन उसको ब्रेक मिल रहा है वो निकल के आ रहा है मतलब ब्रेक नहीं देने से जो हमारा डिसएडवांटेज था वो यहाँ पे हमने एज ए एडवांटेज यूज किया है तो स्मॉल जी होने से वो कुछ एग्जी मतलब स्मॉल जी के केस में हमने कुछ लिखा ही नहीं हमने कैपिटल जी में हमने प्रिंट एफ दिया है तो वो स्मॉल जी कंपेयर कर रहा है कि स्मॉल जी है तो वो देख रहे हैं कोई स्टेटमेंट ही नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए उसके बाद वो नेक्स्ट केस में आ जाएगा नेक्स्ट केस का प्रिंट एफ वो कंपेयर नहीं करेगा वो डायरेक्टली प्रिंट एफ करेगा प्रिंट करने के बाद उसको देखेगा ब्रेक तो वो निकल के आ जाएगा सेम अगर स्मॉल वाई हुआ तो स्मॉल वाई के साथ कंपेयर करेगा फिर से कोई स्टेटमेंट्स नहीं है वो नेक्स्ट केस में जो प्रिंट एफ वो एग्जीक्यूट करके ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे स्मॉल कैपिटल दोनों के साथ वो कंपेयर कर मतलब दोनों के साथ ही कंपेयर करके हमारा जो ओरिजिनल हमारा वो है गोल है वो हमें मिल रहा है सही है ना ओके तो ये हो गया हमारा ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम तो अभी हम एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिससे हम क्या करेंगे हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे ठीक है तो कैलकुलेटर में क्या होगा दो इंटजर वेरिएबल होंगे ए बी तो उसके बाद हम यूज़र को क्या बोलेंगे चूज करने के लिए देंगे कि वो इन दोनों नंबर के साथ क्या करना चाहते हैं प्लस करना है मन माइनस करना है जो भी करना है वो खुद चूज करेंगे वो लोग लाइक ए कैलकुलेटर ठीक है ओके एंटर दो सॉरी वैल्यू फॉर ए एंड बी ओके तो यहाँ पे आ जाएगा दो परसेंट डी क्योंकि दो इंटेजर नंबर है और यहाँ पे आ जाएगा एम परसेंट ए एंड एम परसेंट बी ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे हम एक मेनू क्रिएट करते हैं ठीक है तो एक्चुअली मेनू में क्या हो रहा है मेनू में हम बोलेंगे कि मेनू स्लैश एन 
अगर वन इनपुट करेंगे मतलब कोई यूज़र अगर वन इन वन देता है तो क्या होगा एडिशन ठीक है देन कोई अगर देन कोई अगर टू देता है टू देने से क्या होगा सब्ट्रैक्शन ठीक है देन कोई अगर थ्री देगा तब क्या होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन देन कोई अगर फोर देता है तो होगा डिवीशन ठीक है दिस इज अवर मेनू सो उसके बाद स्विच ओके सो यहाँ पे हम और एक वेरिएबल लेते हैं चॉइस सो यूज़र अगर जब इनपुट डालेगा तो यूज़र को उसके बाद हम क्या बोलेंगे इनपुट डालने के लिए बोलेंगे क्या इनपुट एंटर योर चॉइस तो एंटर करने के बाद हम उसको कौन से वेरिएबल में लेंगे हम उसको चॉइस वेरिएबल में लेंगे ठीक है ओके सो नाउ आवर चॉइस इज आवर स्विच वेरिएबल ठीक है सो हम क्या करेंगे केस में अगर वन होता है अगर कोई अपना चॉइस वन डालता है दैट मीन्स क्या होगा वो उसको क्या करना है एडिशन करना है ठीक है सो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ में डालेंगे द एडिशन रिजल्ट ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी तो परसेंट डी परसेंट डी तीन परसेंट डी है क्या क्या वैल्यू आएगा ए का वैल्यू आएगा बी का वैल्यू आएगा और ए प्लस बी का वैल्यू आएगा ठीक है देन आ गया ब्रेक ओके देन केस वन नहीं होने से केस क्या होगा टू होगा ठीक है टू में हम क्या बोलेंगे सब्सट्रैक्शन रिजल्ट द सब्सट्रैक्शन रिजल्ट ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी ओके सो ए कॉमा बी कॉमा ए माइनस बी डन सो केस टू नहीं होने से क्या होगा केस थ्री होगा केस थ्री में क्या होना है मल्टीप्लीकेशन तो हम क्या देंगे द मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी कमा ए कमा बी कमा ए स्टार बी तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ठीक है और केस थ्री भी नहीं होता है तो क्या होगा केस फोर तो यहाँ पे क्या होना है डिवीशन 
परसेंट परसेंट डी इज यहाँ पे हम क्या करते हैं परसेंट एफ देते हैं क्योंकि दो इंड इंटरजर वेरिएबल अगर हम डिवीजन करते तो आंसर पॉइंट में भी डिवीजन रिजल्ट पॉइंट में भी आ सकता है पर डी पॉइंट में आने के लिए हमें क्या करना होगा हमें एक चीज करनी होगी सॉरी हमें यहाँ पे फ्लोट लिख के ऐसा करना होगा दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग दैट मीन्स दो इंटरजर नंबर को अगर हम डिवाइड करते तो आंसर ऑटोमेटिकली कहा किस डाटा टाइप में आता है इंटरजर में आता है पर हम यहाँ पे क्या करें बाय फोर्स हम ए और बी को डिवाइड करने के बाद बाय फोर्स हम उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसलिए हमने फ्लोट को पहले ब्रैकेट के अंदर डाल दिया उसके बाद ए स्लैश बी लिखा है तो और यहाँ पे डाटा टाइप भी परसेंट एफ दे दिया तो बाय फोर्स हम डिवीशन रिजल्ट को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग ठीक है ओके उसके बाद हमने दे दिया ब्रेक उसके बाद दे दिया रॉन्ग इनपुट ठीक है कोई अगर वन से फोर के बाहर कुछ इन चॉइस देता है तो वो हम उसको इनपुट वो क्या होगा रॉन्ग इनपुट हो जाएगा ठीक है ओके लेट्स कंपाइल इट ओके कुछ एरर आ गया क्या हो गया कहीं पे सेमी कॉलन मिसिंग है या हेयर सेमी कॉलन इज मिसिंग ओके हाँ अब से ये ओके सो ना वो बोल रहा है कि एंटर द वैल्यू फॉर ए एंड बी ठीक है तो दो नंबर हमें इनपुट करना है तो हमने जैसे कि एट किया और सिक्स किया है ठीक है उसके बाद हमारा मेनू आ गया वन देने से एडिशन टू देने से सब्ट्रैक्शन थ्री देने से मल्टीप्लिकेशन फोर देने से डिवीशन ठीक है तो हमने जैसे कि टू दिया तो क्या देगा द सब्ट्रैक्शन रिजल्ट ऑफ एट एंड सिक्स इज टू एंटर हो गया तो ये तो हो रहा है अभी हम जैसे कि हम यहाँ पे क्या हो रहा है कोई सा भी एक केस एक बार एग्जीक्यूट uh, होके देन हमें प्रोग्राम से निकल के आ रहा है पर हमें क्या करना है बार बार करते रहना है बार बार वो हम मेनू डिस्प्ले करेंगे बार बार वो कोई सा एक चूज करेगा नंबर एंड एंड चॉइस एंटर करेगा देन बार बार हम सप्रेक्शन मल्टीप्लीकेशन एडिशन बार बार कर करना है हमें तो वो कैसे होगा अगर ये करना है तो हम क्या करेंगे हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं यूज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड गो टू ठीक है तो गो टू में क्या होता है हम कहीं से भी कोई सा अलग सा एक स्टेटमेंट में जा सकते हैं तो यहाँ पे जैसे कि हमने एक इस मेनू के आगे हमने एक वो दे दिया क्या बोलते हैं लेवल दे दिया उसका इस स्टेटमेंट का एक नाम दे दिया एस ठीक है तो वो देके हम यहाँ पे क्या करते हैं जो सारे ब्रेक स्टेटमेंट्स है वहाँ पे हम गो टू एस दे देते हैं ठीक है हर एक स्टेटमेंट में ये गो टू दे देते हैं तो काम क्या हो रहा है वो देख के आप लोग खुद समझ जाओगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे भी यहाँ पे हम क्या करते हैं और एक केस लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे हम एग्जिट फंक्शन लगाते हैं एग्जिट जीरो ओके और डिफॉल्ट होने से भी क्या करना है हमें गो टू एस
ओके सो एग्जिट ज़ीरो फंक्शन दिया है हमने तो यहाँ पे हमें और एक हेडर फाइल यूज़ करना होगा कौन सा हैश इंक्लूड एस टी डी एल आई बी डॉट एच सो ओके मैं पहले कंपाइल करके देख लेती हूँ ओके okay, कुछ है डुप्लीकेट केस ओके सॉरी यहाँ पे फाइव होगा एंड यहाँ पे हम मेनू में और एक चीज़ ऐड कर देते हैं दैट इज फाइव एग्जिट ओके अभी देखते हैं क्या होता है अनरिचेबल uh, कोड कौन सा है डेट सी एच ओके कोई नहीं रन होगा ओके okay. दो वैल्यू देना है हमें फाइव एंटर देन हमें जैसे कि थ्री करना है तो द मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट फाइव इज थर्टी फाइव देन मेनू यहाँ पे आ गया ओके फिर से आ गया तो फिर से हम कुछ और और भी कर सकते हैं क्योंकि वन एडिशन रिजल्ट इज़ ट्वेल्व तो तब तक वो काम करता रहेगा जब तक हम फाइव नहीं देंगे फाइव देने से वो प्रोग्राम से आउट हो रहा है ठीक है तो एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं इधर मैं अभी बोल रही हूँ ओके okay. तो अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बार बार ये मेनू आ रहा है बार बार वो हमें चॉइस इनपुट करने के लिए दे रहा है ठीक है वो क्यों दे रहा है क्योंकि हमने हर एक केस के बाद गो टू दे दिया अभी हमने ब्रेक नहीं दिया ब्रेक बिना दिया हमने क्या दिया है गो टू एस तो बाकी तो पहले के जैसे काम कर रहा है कुछ भी वो इनपुट दे रहा है तो वो चॉइस में आ रहा है तो स्विच केस में चॉइस वेरिएबल के साथ हम ये केसेस दे रहे हैं तो केस के साथ वो कंपेयर कर रहा है तो अगर केस वन होता है तो एडिशन रिजल्ट दिखाएगा दिखाने के बाद प्रिंट के बाद वो गो टू एस दे दिया हमने तो गो टू एस देने के साथ साथ कंपाइलर देखेगा कि कौन से स्टेटमेंट के आगे एस लिखा हुआ है दैट मीन्स एस हमने यहाँ पे लिखा है दिस इज द लेवल ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट तो तो गो टू करने से क्या होगा हम प्रोग्राम के कहीं पे भी जा सकते हैं जहाँ पे भी जाना हम वहाँ पे डायरेक्टली जंप हो जाएगा सो गो टू एस देने के साथ साथ फिर से वो इस वाले स्टेटमेंट में जा रहा है फिर से वो मेनू दिखाएगा फिर से वो एंटर चॉइस बोलेगा फिर से वो केस में आएगा ठीक है तो अभी तो सारे में हमने गो टू दे दिया पर हमें निकलने के लिए भी प्रोग्राम से अगर हर स्टेटमेंट में गो टू होगा तो कैसे होगा एक कोई सा एक ऐसा केस होना पड़ेगा जिससे वो डायरेक्टली बा, बाहर निकल के आ जाए तो इसलिए हमने और एक मेनू में और एक चीज़ इंक्लूड किया वो है नंबर फाइव दैट इज़ फॉर एग्जिट तो फाइव में हमने क्या किया है एक एग्जिट फंक्शन यूज़ किया तो एग्जिट इज़ ए बिल्ट इन फंक्शन ठीक है लाइब्रेरी फंक्शन तो एग्जिट उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जीरो ओके दिस इज़ द फंक्शन ये हमें ये एग्जिट फंक्शन देने से क्या होता है वो डायरेक्टली प्रोग्राम से बाहर आ जाता है ठीक है दिस इज़ ए बिल्ट इन फंक्शन इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है हमें बस उसको लिखना है एग्जिट उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जीरो तो एग्जिट इज़ ए लाइब्रेरी फंक्शन तो एग्जिट अगर हमारे प्रोग्राम में है तो हमें एक हेडर फाइल देना होगा एस टी डी एल आई बी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन ठीक है तो बाकी एस टी डी आई ओ जैसे कि दिया था हमने प्रिंट करने के लिए कोनियो दिया था गेट सी एच के लिए एग्जिट फंक्शन के लिए हमें क्या देना होगा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच हेडर फाइल नहीं तो एग्जिट फंक्शन में एरर दिखाएगा ठीक है ओके तो अभी फिर से हम कंपाइल करते हैं अब आपको अच्छे से समझ में आएगी ओके सो हेयर वो ए और बी का वैल्यू मांग रहा है हमसे हमने जैसे कि दिया फाइव और टू ठीक है तो ये हमारा मेनू आ गया हमें जैसे कि डिवीशन करना है हम वो टाइप कास्टिंग का भी चेक कर लेते ठीक है तो द डिवीशन रिजल्ट ऑफ फाइव एंड टू इज टू पॉइंट फाइव जीरो 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 सो दैट मीन्स ये फ्लोट में आ रहा है हमारा रिजल्ट फ्लोट में कैसे आ रहा है क्योंकि हमने टाइप कस्टिंग करके रखा है दो इंटेजन नंबर डिवीजन करने से भी वो रिजल्ट फ्लोट में आ रहा है सो दिस इज बिकॉज ऑफ द टाइप कस्टिंग ठीक है 
तो अभी जैसे कि ये पाँच नंबर है पाँच के अलावा हम कुछ और चूज करते हैं सिक्स दे दिया हमने तो वो दिखाएगा क्या रॉन्ग इनपुट तो फिर से वो मेनू आ गया फिर से हमें नंबर एंटर करने के लिए दे रहा है हमें जैसे कि अभी कुछ करना ही नहीं है हमें निकल जाना है तो हमने फाइव दे के एंटर दे दिया तो निकल के आ गया ठीक है सो दिस प्रोग्राम इज मेनली हम बार बार चीज़ को बार बार कर रहे हैं बार बार घुमा रहे हैं मतलब वो जब तक यूज़र चाहेगा तब तक वो मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्टन जो भी करना है वो करके देख सकता है ठीक है ओके सो तो आज हमने क्या क्या नया सीखा एक तो हमने सीखा ये गो टू स्टेटमेंट दूसरा सीखा हमने ये एग्जिट फंक्शन ठीक है ओके तो आज के लिए इतना ही अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कुछ भी फीडबैक देना हो तब भी कमेंट कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए ओके दैन बाय बाय